Taylor Swift anunció su octavo álbum de estudio Folklore apenas ayer y tras su estreno fans piensan que ella y Joe Alwyn han terminado su noviazgo. Hola mis amigos, mientras muchos han pasado la cuarentena viendo absolutamente todo el contenido en Netflix, la cantante Taylor Swift se la ha pasado preparando una era completamente diferente para Folklore. El nuevo álbum es un poco más oscuro, más meloso y consiste de 16 canciones. Cabe recalcar que si compras la edición especial, también podrás obtener el tema The Lakes. Taylor misma tuiteó sobre lo que estará disponible en su primera semana de estreno diciendo... Folklore tendrá 16 canciones en la edición estándar, pero las ediciones físicas de lujo incluirán una canción adicional The Leaks. Debido a que este es mi octavo álbum de estudio, hice 8 CDs de lujo y 8 vinilos de lujo disponibles durante una semana. Cada uno tiene portadas y fotos únicas. Entre las canciones se encuentra el tema titulado Cardigan, que en español es Sweater. El video musical para acompañar la canción estrenó anoche y en estilo sepia, Taylor Comienza tocando un piano en una cabaña para después abrir el piano, meterse dentro y ser transportada mágicamente a un bosque encantado donde también un piano la espera. JJ luce una bata blanca mientras canta, cuando eres joven asumen que no sabes nada. Mi parte favorita fue ver que de ese piano cayó una cascada hermosa, recordándome un poco a la película de Disney Rapunzel. La canción principalmente habla de sentirse como un suéter viejo, haciéndola sentir como que era su suéter favorito. El video musical concluye con Taylor en un mar abierto en pánico total, con solo un piano para ayudarla a flotar durante una tormenta horrible mientras canta sobre querer cambiar el final. Gracias a Dios su pesadilla termina ya que Taylor logra meterse dentro del piano una vez más para regresar a su cabaña y ponerse el cardigan o el suéter. El video fue realmente mágico y escrito por Taylor misma y por su colaborador principal en este nuevo álbum, Aaron Dessner. Taylor compartió por medio de Twitter que ella misma dirigió y escribió el video musical de Cardigan. Incluso al final del video, Taylor les dejó saber a sus fans que la grabación del video tomó lugar bajo la inspección de un médico y que todos lucieron máscaras y equipos especiales y a ella pues hasta le tocó peinarse y maquillarse ella misma. Taylor escribió... Un agradecimiento especial a los médicos en el C, al personal encargado de seguir las reglas del COVID-19 por haber trabajado bajo las estrictas pautas, incluyendo portando equipo especial, practicando el saneamiento exhaustivo y distanciamiento social durante la filmación de este video. Y bueno, aparte del video musical, lo que dio mucho de qué hablar fue la posibilidad de que ella y su novio Joe Alwyn han terminado. Resulta que muchas de las canciones pues hablan de las rupturas y los fans en Twitter rápidamente se pusieron a descifrar las letras. Aunque Taylor misma sí escribió, ¿qué está detrás de esta inspiración escribiendo? De manera aislada, mi imaginación se ha vuelto loca y este álbum es el resultado. He contado estas historias lo mejor que he podido con todo el amor, la maravilla y la fantasía que se merecen. Ahora depende de ustedes transmitirlos. Folklore ya está disponible. Y claro que toda nueva era de Tay Tay incluye un filtro de Instagram, así que se los recomiendo usar. Pero bueno chicos, hagan clic por acá para ver si es posible que Taylor Swift y Katy Perry realmente son primas. Y después cuéntenme si les gustó el video de Cardigan y cuál es su canción favorita del álbum Folklore. Las son Elizabeth Fairs, Cardigan y The Number One. Pero bueno, cuéntenme y nos vemos en Instagram.